হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদের দেখাবো যে একটা ডায়োড কিভাবে কাজ করে অর্থাৎ একটা নরমাল ডায়োড কিভাবে কাজ করে আমরা তো অনেকে ডায়োড ইউজ করি বা ডায়োড নিয়ে কাজ করে থাকি কিন্তু এই ডায়োডগুলো কিভাবে কাজ করে সেই সম্পর্কে আজকে জানব এই দেখুন ডায়োডের দুইটি প্রান্ত থাকে একটা হচ্ছে অ্যানোড প্রান্ত একটা হচ্ছে ক্যাথোড প্রান্ত এই যে এটা হচ্ছে ডায়োডের সিম্বল আর ডায়োডটা দেখতে এমন ডায়োডের এক পাশে দেখুন একটা সাদা রঙের প্রলেপ থাকে এটা হচ্ছে আমার ক্যাথোড প্রান্ত আর অন্য পাস হচ্ছে আমার অ্যানোড প্রান্ত তো এখন আমি আপনাদের দেখাবো যে এই ডায়োডগুলো কিভাবে কাজ করে এবং এর মূল কাজগুলো কি কি সেটা আমি আপনাদের একটু বিস্তারিত আলোচনা করব এবং দেখাবো যারা কম্পিউটার দিয়ে আমার ভিডিও দেখছেন তারা এভাবে সাবস্ক্রাইব করুন আর যারা মোবাইল ফোন দিয়ে ভিডিও দেখছেন তারা ঠিক এভাবে সাবস্ক্রাইব করে দিন দেখুন এখানে আমি একটু ড্রয়িং করেছি এবং আপনাদের দেখানোর জন্য আমরা জানি যে ডায়োডের যে কাজের মধ্যে ডায়োডের মূল কাজ হচ্ছে রেকটিফিকেশন অর্থাৎ রেকটিফায়ারে ডায়োড ইউজ করা হয় অর্থাৎ এসি থেকে ডিসি ভোল্টেজ বা কারেন্ট উৎপাদন করার জন্য আমার এই ডায়োডগুলো ইউজ করা হয় দেখুন এখানে আমি দুশো বিশ ভোল্ট এসি নিয়েছি আর এখানে ট্রান্সফর্মার দিয়ে স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার দিয়ে আমি ভোল্টেজ কমিয়ে আমি ডায়োডে দিয়ে তারপর আমি একটা লোডে দিই বা ডিসি ইউজ করি এখন এটা করার জন্য বা আপনাদের দেখানোর জন্য আমি দুইটা অসিলোস্কোপ নিয়েছি আমি ডায়োডের এই পাশে একটা অসিলোস্কোপ আর অন্য পাশে একটা অসিলোস্কোপ অর্থাৎ এই পাশে আমার সাইন ওয়েব দেখাবে আর এই পাশে আমার ডিসি যে ওয়েবটা সেটা দেখাবে এখন দেখুন এখানে কেমন দেখায় এ দেখুন আমার এই পাশে যে এই অসিলোস্কোপটা হচ্ছে এইটা এ দেখুন আমার সাইন ওয়েব হচ্ছে এটা একশো আশি ডিগ্রি আউট অফ অ্যাঙ্গেলে চলছে আর এই পাশে এই অসিলোস্কোপের ইয়েটা হচ্ছে আমার এটা দেখুন এখানে ডিসি ভোল্টেজ উৎপাদন করছে অর্থাৎ ডিসি হচ্ছে অর্থাৎ ডায়োডের কারণে আমার রেকটিফিকেশন হয়ে এই এসি সিগন্যাল থেকে এসি সাইন অফ থেকে আমার ডিসি ওয়েবে রূপান্তর করেছে এটাই হচ্ছে ডায়োডের মূল কাজ যেটা আমরা জানি কিন্তু এরপরও ডায়োডের আরও অনেক কাজ আছে এবং বিভিন্ন জায়গা ডায়োড অ্যাপ্লাই হয় সেইগুলো আপনাদের আমি একটু দেখাবো দেখুন আমরা জানি যে শুধু রেকটিফিকেশনে ডায়োড ইউজ করা হয় কিন্তু রেকটিফিকেশন ছাড়াও ডায়োডের অনেক ইউজ আছে দেখুন এখানে আমি আর্ট করেছি আমরা জানি যে ডায়োডের এইটা হচ্ছে পি প্রান্ত এটা হচ্ছে এন প্রান্ত অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমার অ্যানোড এটা হচ্ছে ক্যাথোড ডায়োডে কিন্তু পজিটিভ নেগেটিভ বলা যাবে না একবার হচ্ছে অ্যানোড একবার হচ্ছে ক্যাথোড এখন ডায়োডের আমরা জানি যে ডায়োড একমুখী ডিভাইস তাই না একমুখী ডিভাইস অর্থাৎ ডায়োডের আমার পি প্রান্তে আমার পজিটিভ ঢুকতে পারে কিন্তু নেগেটিভ ঢুকতে পারে না ঠিক আছে আবার আমার এন প্রান্তে পজিটিভ ঢুকতে পারবে না কিন্তু নেগেটিভ ঢুকতে পারবে দেখুন এটা কিভাবে হয় আমি আর্ট করে আপনাদের দেখাচ্ছি অর্থাৎ এখানে দেখুন আমার সত্য অনুযায়ী কি আমার এন প্রান্তে পজিটিভ ঢুকতে পারবে না দেখুন আমার এখানে আমি একটা পুল বাটন ইউজ করেছি এখানে দেখুন আমার যতই আমি প্রেস করি এখান থেকে পজিটিভ গিয়ে এখানে কিন্তু আমার এল ইডিটা জ্বলছে না অর্থাৎ এই প্রান্তে আমার পজিটিভ ঢুকবে না এন প্রান্তে পজিটিভ ঢোকার সম্ভাবনা নাই ডায়োডের কিন্তু আমার পি প্রান্তে পজিটিভ অবশ্যই ঢুকবে এই দেখুন এখানে আমি কি করেছি আপনাদের দেখানোর জন্য এই দেখুন এখানে প্রেস করলে আমার অ্যানোড প্রান্তে আমি পজিটিভ দিয়েছি এই কারণে এখান থেকে আমার পজিটিভ আমি এসে আমার এল ইডিটা জ্বলছে আর আমি কি বলেছি আমার কি পি প্রান্তে নেগেটিভ ঢুকবে না এবং আমার এন প্রান্তে নেগেটিভ ঢুকবে এ দেখুন এখানে যদি আমি এটা অন করি এখান থেকে আমার নেগেটিভ কিন্তু যাবে না এখান থেকে আমার নেগেটিভ ঢুকবে না অর্থাৎ অ্যানোড প্রান্ত থেকে আমার নেগেটিভ ঢুকবে না ঢুকলে আমার এল ইডিটা জ্বলতো আবার এই পাশে লক্ষ্য করুন এইখানে লক্ষ্য করুন এইখানে আমি এখানে প্রেস করতেছি নেগেটিভ আমার এই এই ক্যাথোড প্রান্ত থেকে আমার নেগেটিভ ঢুকবে এই কারণে আমার এল ইডিটা জ্বলছে অর্থাৎ আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে ডায়োড একটা একমুখী ডিভাইস ডায়োডের অ্যানোড প্রান্ত থেকে আমার পজিটিভ ঢুকবে কিন্তু ক্যাথোড প্রান্তে আমার পজিটিভ ঢুকবে না ঠিক আছে এভাবে একটা ডায়োড কাজ করে আশা করি আপনারা এই সিস্টেমটা বুঝতে পেরেছেন এবং ডায়োডের আর একটা কাজ হচ্ছে ভোল্টেজ ড্রপ করা দেখুন এটা একটা মজার বিষয় এবং বিভিন্ন সার্কিটে এটাই অ্যাপ্লাই হয় আমি আপনাদের এটা আপনাদের বোঝাচ্ছি দেখুন ডায়োড মূলত দুই প্রকারের হয় একটা হচ্ছে সিলিকান ডায়োড একটা জার্মেনিয়াম ডায়োড সিলিকান ডায়োড আমাদের আমরা বেশি ইউজ করে থাকি অর্থাৎ জার্মেনিয়াম ডায়োডের ইউজ কম হয় তা সিলিকন ডায়োডগুলো কি হয় প্রত্যেকটা ডায়োড অর্থাৎ এই পাশে যদি ডায়োডের এই পাশে যদি আমি ফাইভ ভোল্ট দিই প্রত্যেকটা ডায়োডে আমার জিরো ভোল্টেজ ড্রপ করে 
এবং জার্মানিয়াম ডায়োড যদি ইউজ করি জিরো পয়েন্ট থ্রি ভোল্টেজ ড্রপ করে তাহলে কি হয় তাহলে এই এই চিত্রটা একটু লক্ষ্য করুন দেখুন এখানে আমি ফাইভ ভোল্ট দিয়েছি এই যে এখানে ফাইভ ভোল্ট দিয়েছি এখানে ফাইভ ভোল্ট দিয়েছি এই স্যার এখানে আমি একটা পুল বাটন নিয়েছি জাস্ট অন অফ করার জন্য দেখুন এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা পাঁচটা ডায়ট ইউজ করেছি অর্থাৎ এই পাঁচটা ডায়টের প্রত্যেকটাই কিন্তু জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্টেজ বা সেভেন ফাইভ ভোল্টেজ আমার ড্রপ করবে ঠিক আছে অর্থাৎ এই প্রান্তে যদি আমার বেশি ভোল্টেজ থাকে কোনো জায়গায় যদি আমার এক পাশে বেশি ভোল্টেজ থাকে সেখান থেকে যদি আমার ভোল্টেজ কমানোর দরকার হয় তখন যদি আপনি সিরিজে অনেকগুলো ডায়ট লাগিয়ে দেন তাহলে কিন্তু আপনার ভোল্টেজটা কমে যাবে দেখুন এখানে আমি ভোল্ট মিটার লাগিয়েছি আপনাদের দেখানোর জন্য এখানে আমি অন করে দিই দেখি আমার কি হয় এই দেখুন অন করার সাথে সাথে দেখুন এখানে আমার ফাইভ ভোল্ট আসছে ফোর পয়েন্ট নাইন ফোর ফাইভ ভোল্টের কাছাকাছি তারপরে দেখুন প্রত্যেকটা ডায়োডে আমার ভোল্টেজ ড্রপ করতেছে বিধায় কিন্তু আমার ভোল্টেজ কমে যাচ্ছে এই দেখুন এখানে আমার ফোর পয়েন্ট নাইন ফোর ভোল্টেজ এখানে ফোর পয়েন্ট ওন ওন এখানে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থ্রি এখানে টু পয়েন্ট নাইন ফাইভ টু পয়েন্ট থ্রি সেভেন পরবর্তীতে যেতে যেতে আমার ভোল্টেজ এত কমেছে যে আমার এই এলইডিটা আর জ্বলছে না অর্থাৎ ডায়োডে ভোল্টেজ যে ড্রপ করে এটাই হচ্ছে তার প্রমাণ আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখন কোনো জায়গায় যদি আপনার সেভেন ভোল্টেজ আসে তার এ পাশে যদি একটা আইসি লাগানো থাকে এখন যদি আপনার ভোল্টেজ কমানোর দরকার হয় তাহলে কি করতে হবে একটা ডায়োড লাগাই দিতে হবে এই দেখুন এখানে আমার সেভেন ভোল্টেজ এখন আমার দরকার কি সার্কিটের দরকার ফাইভ ভোল্টেজের তখন আমি কি করব আমি যদি দুইটা ডায়োড লাগিয়ে থাকি দিই কারণ আমি জানি যে আমার প্রত্যেকটা ডায়োডে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ভোল্টেজ আমার ড্রপ করবে অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্টেজ ড্রপ করবে তাহলে আমার দুইটা ডায়োড লাগিয়ে আমার সাত ভোল্ট থেকে আমার আমার ফাইভ ভোল্টে চলে আসবে তাহলে আমার এখানে দুইটা ডায়োড আমি যদি সিরিজে যোগ করে দিই তাহলে আমার ভোল্টেজ ড্রপ হবে এবং হাইটা হানড্রেড পারসেন্ট হবে দেখুন এখানে আমি আপনাদের প্রুভ করতেছি এ দেখুন এখানে আমি যদি সেভেন ভোল্টেজ দিই এ দেখুন এখানে সেভেন ভোল্টেজ আসে তারপরে এই ডায়োডে আমার ভোল্টেজ ড্রপ করেছে এই ডায়োডে ভোল্টেজ ড্রপ করেছে এভাবে আমার এখানে ফাইভ পয়েন্ট টু থ্রি ভোল্টেজে আসছে অর্থাৎ আমি ফাইভ ভোল্টের কাছাকাছি পেয়েছি এবং ভোল্টেজ যদি এর থেকে কমানোর দরকার হয় এখানে আর একটা ডায়োড আমি ইউজ করলে ভোল্টেজ আরও কমে যাবে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে ডায়োডগুলো যে অ্যাপ্লাই কিভাবে হয় এবং ডায়োড যে একমুখী ডিভাইস এবং এটা যে রেক্টিফিকেশন করে তার ফুল ডিটেলস আমি আপনাদের বলেছি ডায়োড মূলত এই কাজগুলোতেই বেশি ইউজ হয় এখন বলি যে ডায়োডগুলো আম ডায়োডের মূল কাজ হচ্ছে আমার এটি এখন ডায়োডগুলো সাইজে আবার বড় ছোট হইতে পারে সেটা হচ্ছে তার অ্যাম্পেয়ার ক্যাপাসিটি অনুযায়ী কিন্তু মূলত একটা সার্কিটে বা বিভিন্ন জায়গায় ডায়োড মূলত ইউজ হয় এই কাজগুলোর জন্য আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাথে থাকা বেল আইকনটা অন করে দেবেন যাতে পরবর্তী ভিডিও আপডেট আপনি সবার আগে পেতে পারেন ধন্যবাদ সবাইকে